ஒரு மனிதனை கொள்வதை ஒரு சமூகத்தை கொள்வதை போன்று இஸ்லாம் எச்சரிக்கை செய்திருக்கு இந்த நாட்டில் சோசியல் மீடியா அல்லா பாதுகாக்கணும் அல்லா மன்னிக்கணும் இந்த மக்களுக்கு சும்மா எல்லாத்தையும் போட்டு மக்களை குழப்பத்தில் ஆளாக்கி கொண்டிருக்கிற மக்கள் என்னென்ன நாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இஎஸ்எம் காசிம் ஹாஜார் அவர்கள் புத்தளத்தில் அல் மதரசா காசிமியா அறுநூறு வருஷத்துக்கு முதல் உருவாக்கினார்கள் யார் அநியாயமாக அனந்தர சொத்துக்களை சாப்பிட்றார்களோ அவர்கள் பௌத்தில் நெருப்பு தான் சாப்பிடுகிறார்கள் பலஸ்தீனை இஸ்ரேல் மோதல் பற்றி சர்வதேச சமூகத்துக்கு அகிலன் ஜெமத்துலமா உடைய வேண்டுகோள் the situation cannot be resolved at the cost of blood and innocent human lives the global communities bear the responsibility 30 varada yuddathil eppadi masjid ullukku sudapattadai marakkavillai alla ingada ingada veedugal irundhu kulandhaigal pogum bolude thaimargal nadakkathudan pona kaatchigalai naam kandirukkorum ya alla oru oorai vittu veratti adikkakoodiya nerathil yaalpanum mannarum emakku nyabagathukku varugiradhu ya alla idhu pola dhaan indha palestine mannil ethana varshangal ஒரு <laughs> قال <laughs> لا تشد الرحال إلا إلى سلاسة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم الله من الله دي آرك لي أنب السهودر كلي بري آرك لي الله وي أنجي بايند تقوى وي كاري بدي كمار مدل مدل آم منك مبال هم لكم نسيتم بسيتم شيد كرك لي இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியில் முதலாவது ஸ்தாபித்த மஸ்ஜித் அது அல்லாஹுடைய மாளிகை காபத்துல்லா இதை அல்லாஹு தாலா ஆலை இம்ரான் உடைய அந்த தொண்ணூற்றி ஆறாவது திருவசனத்தில் இந்த அவ்வள பைத்தின் உதி அலின்னாசி லல் அலி பக்கச்ச முபாரக உதலில் ஆலமின் என்பதாக குறிப்பிட்டு இது ஆலத்தாருக்கு இதாயத்துக்காகவும் பறக்கத்துக்காகவும் என்று முதலாவது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அல்லாஹுடைய மாளிகை ரெண்டாவது உலகத்தில் கட்டப்பட்ட மஸ்ஜித் தான் அல் மஸ்ஜித் உல் அக்சா சுஹான் அல்லதி அஸ்ராபி அப்தி லைலம் மின் அல் மஸ்ஜித் உல் ஹராம் இல் அல் மஸ்ஜித் உல் அக்சா என்பதாக சூரத் உல் இஸ்ரால அல்லாஹ் சுஹான முதலாவது ஆயத்தாக இதை குறிப்பிடுது வசல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய மேராஜுடைய பயணம் அதுக்கு இஸ்ரா என்று இரவு நேரத்தில் அல்லாஹ் அவர்களை மக்காவிலிருந்து பைத்துல் மக்தஸுக்கு எடுத்து சென்று அதுக்கு பிறகு அல்லாஹு சலா நபிமார்களுக்கு இமாமத் செய்ய வைத்து அல்லாஹ் ரபுல் இஜத் நபி அவர்களை அந்த இஸ்ராவுடைய பயணத்தை அல்லாஹ் சலா மேராஜுடைய பயணத்தை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி அல்லாவை தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாவை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நிசுமிக்கிறான் 
கண்ணியமானவர்களே மூன்றாவதாக உலகத்தில் மிக சிறப்பான மஷிதாக நாம் கருதக்கூடியது அதர்த்த சூசல் அல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய ஹிஜரத்துக்கு பிறகு தன்னுடைய வீடை கட்டுவதற்கு முன்பு நபி அவர்கள் கட்டின அந்த அல் மசித் அல் ஹம் மதீன் மசித் உல் நபவி குபாவையும் கட்டினார்கள் அதுக்கு பிறகு முசல் அல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இதையும் கட்டி முடித்தார்கள் இதுக்கு அல்லாஹு சாலா குரான்ல கண்ணியமானவர்களேமிய ஒரு பிரதானமான ஒரு பிரச்சனைய கருத்துக்கு எடுத்து பல மாதங்களாக ஒரு பேசு பொருளாக மாறிருக்கக்கூடிய பல வருடங்களாக பேசு பொருளாக மாறிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வக்ஃபு சொத்துகள் என்பது இந்த நாட்டில் சோசியல் மீடியா அல்லா பாதுகாக்கணும் அல்லா மன்னிக்கணும் இந்த மக்களுக்கு சும்மா எல்லாத்தையும் போட்டு மக்களை குழப்பத்தில் ஆளாக்கி கொண்டிருக்கிறது தான் இவர்களுடைய வேலை என்பது தான் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது சும்மா கிடைச்சதெல்லாம் மனிதன் பகிரங்கப்படுத்துறது இருக்குது அது அல்லா விரும்பாத கஃபா பில் மர இக்கதிபன் கேட்பதெல்லாம் பிறருக்கு சொல்வது இருக்கிறே அதை போல ஒரு பொய்யன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது சும்மா செய்திகளை பரப்புறது வச்சப்புகளை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது இதில் ஈடுபடுறது நல்ல விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு ஏராளமாக இருக்குது இந்த நாட்டு மக்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு தமிழில் ஒரு டிராஃப்டை போட்டாலும் அடுத்த நிமிஷம் அவருக்கு சிங்களத்தில் எத்தனை மொழி இருக்குதோ அதில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்க்குறது வெரி சிம்பிள் இன்றைக்கி டிரான்ஸ்லேட்டர் கிட்ட போ தேவையில்லை அவர் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷனை போட்டாருன்னா நாற்பது ஐம்பது நூறு லாங்குவேஜையும் அவருக்கு டிரான்ஸ்லேட் பார்க்க முடியும் நீங்கள் தமிழில் எழுதினாலும் தமிழில் பேசினாலும் அதெல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேர்றதுன்றத மறந்து விட வேண்டாம் என்று மிக பணிவாக வேண்டிக் கொள்கிறேன் கண்ணியமானவர்களே நாங்கள் போட்ட தலைப்பு என்னென்னா இந்த நாட்டுடைய வக்ஃபு சொத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு நாங்கள் ரெண்டு ஜும்மாக்களை முக்கியமாக சொல்லி நாட்டுக்கு ஜும்மாவையும் தயாரித்து மக்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த வாரம் வார வாரம் மஸ்ஜிதுகள் வக்ஃபுகள் என்றால் என்ன என்பதை மக்கள் விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இப்படி நியமிச்சோம் மஸ்ஜித் அல் அக்ஸா ஃபலஸ்தீனுடைய விஷயம் என்றால் முஸ்லிம்களுடைய உள்ளத்தில் சரி அந்நியர்களுடைய உள்ளத்திலையும் இதுக்கு ஒரு தனி மரியாதை கண்ணியம் நிச்சயமாக இருக்குது ஒரு சிலர் தான் இதை விமர்சிக்கிறதும் பேசுகிறதும் பேசு பொருளாக உண்மையான யதார்த்தத்தை தெரியாதவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதும் நாம் அறிந்த ஒரு உண்மையாக இருக்குது கண்ணியமானவர்களே அல்லா சுஹானா நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய முதல் மஸ்ஜித் காபத்துல்லா ரெண்டாவது மஸ்ஜித் மஸ்ஜித் உல் அக்ஸா அதுக்கு பிறகு தான் உலகத்தில் மற்ற எல்லாம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டிய அந்த கட்டிடம் சுஹான் அல்லா ஜின்கள் அவர்கள் பயன்படுத்தியது அது மிக ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அதிசயமான விஷயமாக அமைஞ்சிருக்கிறது அல்லா சாலா இந்த உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அநியாயங்கள் அற்றுலியங்கள் இருந்து ஒரு விமோசனத்தை தரணும் என்பது தான் எங்களுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக இருக்கிறது கண்ணியமானவர்களே வக்ஃபுண்டு சொல்லும் பொழுது உலகத்தில் முதல் வக்ஃபாக எடுப்போம் காபத்துல்லாவை ரெண்டாவது வக்ஃபாக எடுப்போம் மஸ்ஜித் உல் அக்ஸாவை அப்போ நாங்கள் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தாக யோசித்து கொண்டு எடுத்த இந்த தலைப்பும் இந்த மஸ்ஜித் உல் அக்ஸாவும் ஒரு வித்தியாசமானது அல்ல எங்களுடைய வக்ஃப் இந்த மஸ்ஜித் எப்படி வக்ஃபோ அதே போல மஸ்ஜித் உல் ஹராமும் வக்ஃப் தான் மஸ்ஜித் உல் அக்ஸாவும் வக்ஃப் தான் அப்போ வக்ஃபை பற்றி பேசுகிறத இது தலைப்புக்கு காலத்துக்கு அப்பால் பார்க்காதீங்க முதலாவது இது தலைப்போட காலத்தோட சம்மந்தப்பட்டது அல்லா தாலா அப்படி ஆக்கி வச்சுட்டான் என்ன எங்கட நோக்கம் இருந்தது இந்த நாட்டில் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்குள்ள இந்த உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இதில் தவறான முறையில் நடக்கும் பொழுது பல விபரீதங்களை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும் என்பதற்காக தான் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் ஒரு தலைப்பாக எடுத்திருக்கிறோம் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் 
அதனால் உலகத்தில் முதலாவது வக்ஃபு இன்றைய தலைப்பு வக்ஃபாக இருந்தால் இந்த வக்ஃபாகத்தான் இருக்கிறது வக்ஃபுன்னு சொல்லும் பொழுது முதலாவது வக்ஃபை அல்லாஹ் காபத்துல்லாவையும் ரெண்டாவது வக்ஃபை மஸ்ஜிதுல் அக்சாவையும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் எப்படி ஒரு சின்ன மஸ்ஜித் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமோ அதே போல உலகத்துல எல்லா மஸ்ஜிதுகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஹரமுடைய மஸ்ஜித் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டுமோ மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த மஸ்ஜிதும் உலகத்தில் உள்ள எத்தனை கோடி மஸ்ஜிதுகள் இருக்கின்றனவோ அத்தனையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் கண்ணியமானவர்களே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் லூத் அலி இஸ்லாம் ஹிஜரத் செய்த இடம் தான் இந்த மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா முஸ்லிம் முஸ்லிம்கள் இது மிக பிரதானமான இடமாக கருதுகிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் துவா செய்தார்கள் அல்லா மசூது அல் அக்ஸாக்கு பக்கத்தில் என்னை மௌத்த ஏற்படுத்துங்க அல்லாஹ் தலா நான் இப்போ சொன்னது போல இஸ்ராவுடைய பயணத்தை அல்லாஹ் தலா நபி அவர்களுக்கு அந்த இரா பயணத்தை மேராஜுக்காக அல்லாஹ் இதில் தான் ஏற்படுத்தினான் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் பைத்துல் மக்தேஷ் பைத்துல் முகத்தஸ் மசூது அல் அக்ஸா இப்படி நாம் அதை அழைப்போம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அந்த பயணம் மேற்கொண்டு போகும் பொழுதே அங்கிருந்து தான் அல்லாஹ் தாலா சிதத்துல் முத் முன்தகா வரைக்கும் கொண்டு போனான் அந்த கிபிலா முஸ்லிம்கள் மதீனாவுக்கு போனதுக்கு பிறகு ரசூ சல்லாஹ் அலி வசல்லம் பதினாறு அல்லது பதினேழு மாதங்கள் மசூதுல் அக்ஸாவை முன்னோக்கி தான் தொழுவார்கள் பதினாறு அல்லது பதினேழு மாதங்கள் சஹீல் புகாரியுடைய இந்த ஹதீஸின் படி ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை செய்து வந்தார்கள் நான் இப்பொழுது முன்வைத்த அபுகுரன் அதியல்லான் அவர்களுடைய ஹதீஸ் மிக தெளிவாக இருக்கிற சொல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் மூணு மஸ்ஜிதுகளை தான் பிரயாணம் செய்து போகணும் அது மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என்னுடைய மஸ்ஜித் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா என்பதாக நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நபி அவர்களுடைய துவாவும் இங்கே தான் அமைந்திருக்கிறது ரசூ சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ் அபுல் இஸ்ஜத் அவர்களுடைய இந்த பயணத்தை இதுக்கு அல்லாஹ் தலா ஏற்படுத்தி வைத்தான் இந்த சிறப்புகள் எல்லாம் இந்த மஸ்ஜிதுக்கு அமைந்திருக்கிறது என்பது இது நான் நீங்களும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது கண்ணியமானவர்களே இந்த நிலைமை ஒரு சீரான பகுதிக்கு வரணும் என்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் உலக நாடுகளையும் உலக மக்களையும் ஒரு அழைப்பு விடுக்கிறோம் பலஸ்தீன இஸ்ரேல் மோதல் பற்றி சர்வதேச சமூகத்துக்கு அகிலன் ஜெமத்துலமா உடைய வேண்டுகோள் பலஸ்தீன இஸ்ரேல் மோதல் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை காவு கொண்டுள்ளதுடன் பல மில்லியன் மக்களை தமது இருப்பிடங்களை விட்டு இடம்பெயர செய்திருக்கிறது உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் இன மத வேறுபாட்டின்றி மக்களிடையே நிலையான அமைதியான நல்லிணக்கத்தை நிலைப்பாட்டு வேண்டிய அவசியம் நிலைநாட்ட வேண்டிய அவசியம் உள்ளன மனித இனத்தில் வரலாறு நெடுகிலும் அடக்குமுறையும் அநீதியும் மனித குலத்துக்கு எந்த ஒரு நலவையும் வெற்றியையும் பெற்றுக் கொடுக்கவில்லை மாறாக தேசங்களை அழித்து பின்னடைவையும் தோல்வியுமே ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அந்த வகையில் பலஸ்தீன நெருக்கடிக்கான தீர்வுகளும் பேச்சுவார்த்தை மூலமே ஆராயப்பட வேண்டும் இரத்தம் மற்றும் அப்பாவி மனித உயிர்களை விலையாக வைத்து இந்த நிலையை தீர்க்க முடியாது பாகுபாடு மற்றும் வெறுப்புக்கு எதிராக எழுந்து நின்று இந்த பிரச்சனை பாரபட்சமற்ற மனிதாபமான முறையில் அணுகி நீதி வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வது அனைத்து சமூகங்களிலும் பொறுப்பாகும் முஸ்லிம்களாகிய நாம் எமது அன்புக்குரிய நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்களின் வழிகாட்டுப்படி மனித குலத்தின் நல்வாழ்வுக்காக குறிப்பாக இந்த விவகாரம் தொடர்பில் மனிதாபிமான அற்ற முறையில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்வோம் இதுதான் எங்களுடைய ஒரு மிக பணிவான வேண்டுகோளாக இருக்கிறது இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் ஜெருசலம் டு முஸ்லிம்ஸ் இட் இஸ் ரிஃபர்ட் இன் தி ஹோலி குரான் மோர் தென் செவன்டி டைம்ஸ் தேரா தேஸ் பீன் பிளெஸ்ட் த ஏரியா ஹஸ் பீன் பிளெஸ்ட் பை ஆல் மை டி அல்லா ஃபார் இஸ் கிரியேஷன்ஸ் அல் அக்ஸா in jerusalem is believed to be the second house of almighty allah soon after the kaaba in makkah there are many hadith 
traditions of beloved Rasulullah sallallahu which exalt and sensitify Jerusalem. The reward for praying in the Masjid of Laksa is 500 times greater than the other mosque apart from Haram Makkah and the Masjid al Nabawi. It was from the presence of Al Aqsa in Jerusalem that the Prophet made the miraculous journey of Al Miraj. Muslims originally faced toward Jerusalem during their prayers while in Makkah before Prophet Muhammad migrated to Medina and for 16 to 17 months in Medina Munawwara. Muslim advised to make a journey for the sole, sole purpose of performing Salah in Al-Masjid Al-Aqsa. Giving a gift of oil to burn in the blessed mosque of Al-Aqsa, Jerusalem equivalent to the reward of performing Salah there. Therefore, we appeal to the international community on Palestinian Israel conflict by ACJU. The Palestinian Israel conflict has claimed tens of thousands lives and displaced many millions of people. All the countries in the world are in their need of establishing lasting peace and harmony among humanity regardless of race and religion. Throughout history of mankind, it is evident that oppression and injustice was never successful acquiring any form of goodness towards this humanity, whereas it has only resulted in feudal destruction of nations. Accordingly, solution for, for the Palestinian Israel crisis needs to be explored through dialogue. The situation cannot be resolved at the cost of blood and innocent human lives. The global communities bear the responsibility of advocating against discrimination, hatred, and approaching this issue in an unbiased, humanitarian manner and ensure that justice prevails. We Muslim shall pray for the wellness of humanity, especially for those who are oppressed as guided by our beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace be upon him. May Almighty Allah compensate the innocent victims with goodness and bless humanity with lasting peace and harmony and prosperity. ஒரு மனிதனை கொள்வதை ஒரு சமூகத்தை கொள்வதை போன்று இஸ்லாம் எச்சரிக்கை செய்திருக்கு அதனால் எப்பொழுதும் உயிர்களோடு விளையாடி நிம்மதி சந்தோஷம் வர முடியாது எங்களுக்கு மிக மகத்தான ஒரு இடம் எல்லா இடத்துல மன்றாடுவோம் பத்து நாள்கள் குணு தோது மாறு குணுத்தோறு சுண்ணத்து ஃபஜரில் நாங்கள் ஓதுகிறோம் ஃபஜரில் ஓதிக்கொண்டாலே போதும் இருந்தாலும் மக்கள் மிக கவலையோட கண்ணீரோட எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதே என்று இருக்கிற காரணத்தினால் ஒரு பத்து நாட்கள் ஐவேல தொழுக அது சும்மா சடங்காக இருக்கக்கூடாது உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும் நாங்கள் நீங்களும் எங்களோட தாஜத்துகளில் எல்லா இடத்துல மன்றாடி தன்னுடைய குழந்தைக்கு வருத்தம் வர்றது போல நானும் அந்த இடத்துல இருந்து எந்த ஒரு உயிரும் சரி அது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் முஸ்லீம் அல்லாத உயிராகும் அநியாயம் செய்யக்கூடியவர்களை தவிர அட்டகாசம் செய்யக்கூடியவர்களை தவிர அநியாயமாக ரசூ சல்லாஹ் அலி வசல்லம் சிறார்கள் யுத்தத்தில் ஈடுபடாத குழந்தைகள் பெண்கள் ஆலயங்கள் வணக்க ஸ்தலங்களை இன்னும் மரங்கள் செடிகளை நாசப்படுத்துவதை நவியவர்கள் வன்மையாக கண்டித்திருக்கிறார்கள் அதனால் உலகம் அமைதிக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு மிக அல்லா இடத்தில் மன்றாடி ஒவ்வொருவரும் உலகத்தில் நிம்மதியும் சமாதானமும் சாந்தியும் ஏற்பட வேண்டும் உலக தலைவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இதற்கு பாரபட்சம் இன்றி அநியாயங்கள் இல்லாமல் நியாயமாக எந்த முறையில் இதை தீர்க்க வேண்டுமோ 
அதற்கு வழிவகுக்க வேண்டும் என்று இன்றைய இந்த ஜும்மாவில் இந்த நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல உலக மக்களுக்கும் உலகத்தில் உள்ள அனைவர்களுக்கும் அனைத்து மத பேதமின்றி ஆங்கில மொழியிலும் உலகத்துக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் விதத்தில் இந்த விஷயத்தை முன்வைத்திருக்கிறோம் அல்லா இடத்தில் நாம் இதற்கு மன்றாடுவோம் கண்ணிமானவர்களே வக்ஃப் என்பது எப்படி காபத்துல்லாவும் மஸ்ஜித் அல் அக்சாவும் மஸ்ஜித் நபவியும் ரசூசல்லாஹ் அலி வசல்லம் மதீனாக்கு வந்து மஸ்ஜித் குபால தான் அந்த மதீனா பக்கத்தில் தான் இறங்கினார்கள் அந்த இறங்கின சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே ஒரு மஸ்ஜித் கட்டப்பட்டது அதுக்கு மஸ்ஜித் குபான்னு சொல்லுவோம் அல்லாஹு சாலா சனிக்கிழமைகளில் மதீனால இருந்து அந்த அந்த மஸ்ஜித் அல் அக்சாக்கு போகிறதுனால அந்த மஸ்ஜித் குபாவுக்கு போகிறதுனால அதில் ஒரு உம்ரா செய்யக்கூடிய நன்மை நமக்கு கிடைக்கிறது அதனால் அந்த மஸ்ஜித நபிசுல்லா அலி செல்லம் கட்டினார்கள் அதுக்கப்புறம் மதீனாக்கு நபி அவர்கள் போய் இறங்கினா அபு அயூப் அன்சார் ரதி அல்லா அவர்களுடைய வீட்டில் நபி அவர்கள் இருந்தார்கள் அபு அயூப் அன்சார் ரதி அல்லான் அவர்கள் உடைய வீட்டு முன்னுக்கு தான் நபியுடைய ஒட்டகம் போய் அங்கு இறங்கி கொண்டது அது நபி அவர்கள் தங்குமிடமாக இருந்தது பனு நஜார் என்ற ஒரு கோத்திரத்தை நபி அவர்கள் அழைத்து இந்த காணியை தருமாறு நபி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் இந்த விலைக்கு எனக்கு தாருங்கள் பனு நஜார் குளத்தாரே இந்த தோட்டத்திற்கு என்னிடம் விலை தாளங்கள் என்று நபி அவர்கள் சொல்லி ரசுசல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த மசூத் நபவியை கட்டினார்கள் அல்லா சுஹான போத்தாலா வக்ஃப் என்ற ஒரு விஷயத்துக்கு இஸ்லாத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை கொடுத்திருக்கிறான் கனிமானர்களே ஒரு பொருளை ஒரு மனிதன் பெற்றுக்கொள்வது இஸ்லாமிய பார்வையில் ஒரு மனிதன் ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்கலாம் ஒருவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அது முஸ்லீமுக்கும் கொடுக்கலாம் நன் முஸ்லீம் கொடுக்கலாம் ஒரு சதக்கா கொடுக்கலாம் அது முஸ்லீமுக்கும் கொடுக்கலாம் ஒரு நான் முஸ்லீமுக்கும் கொடுக்கலாம் ஜகாத் அது ரெண்டு வீதம் மக்கள் அநேகமாக இந்த ரெண்டு வீதத்தை கொண்டு போய்ட்டு நாங்கள் அந்நியர்களுக்கு கொடுக்கலுமே என்று ஒரே கேட்குறாங்க அல்லாஹ் தாலா குரானில் இது முஸ்லீம்களுக்கு அதிகமான உலமாக்கள் இதில் ஏகோபித்திருக்கிறார்கள் ஒரு சாரார தவிர முஸ்லீம்களுக்கு தான் ஏகோபித்த அதிலையும் ஷாஃபி மதம் மிக தெளிவாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டு வீதத்தை வச்சு கொண்டு அந்நியர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க எந்த தேவையும் இல்லை அல்லாஹ் தந்த தர்மம் சாவாக்கள் அப்படி தான் கொடுத்தார்கள் ரசல்லாஹ் செல்லும் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக பெரிய சிறப்பு என்னது உலகமே இஸ்லாத்துக்கு வந்தாலும் நான் வரமாட்டேன் என்று சொன்ன அந்த சஃப்வானுக்கு நபி அவர்கள் வாரி வழங்கினார்கள் சுஹான் அல்லா அவன் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு காரணமாக அமைந்தது உள்ளதையெல்லாம் அவனுக்கு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இது ஆடு மாடு ஒட்டகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போன சொன்னார் சஹாபாக்கல் ஹசன் ஹுசேன் அப்துல்லா இன் ஜாஃபர் போன்றவர்கள் ஒரு ஆடை கொடுத்த பெண்ணுக்கு நாலாயிரம் ஆடை கொடுத்தார்கள் கொடுக்கும் பொழுதே அல்லாஹு சாலா இப்படி தான் தர்மம் கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டரை வீதத்தை வச்சுக்கோங்க முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாஹ் தந்தத்தில் இருந்து தாராளமாக கொடுங்க அந்நியர்களுக்கு அதில் எந்த தடையும் கிடையாது கிஃப்டாக கொடுங்க சதக்காவாக கொடுங்க வக்ஃபாக கொடுங்க அந்நியர்களுக்கு இஸ்லாம் அதை தடுக்க மாட்டாது அந்நிய சகோதரர்களை வக்ஃப் என்பதே மிக மகத்தான ஒன்று கொடுக்கிறது என்பது அன்ஃபி சபில் இல்லா வலா துல்குபி ஐதி குபில் தஹலுக்கா மதீன வாசிகளுக்கு ரசூசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் செஞ்ச உபதேசம் ஒரு சஹாவி இந்த ஆயத்தை ஓதினார்கள் அந்த நேரம் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நீங்கள் பிள்ளையான இடத்துல ஓதுறீங்க நாங்கள் மதீனால கஷ்டமாக இருக்கிற நேரம்தான் எங்களுக்கு இந்த ஆயத்தை இறங்கியது நாங்கள் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தோம் விருந்தாளிகளுக்கு கொடுத்தோம் மஸ்ஜிதுகளுக்கு கொடுத்தோம் நாங்கள் அல்லாத பாதையில் வெளியாக போனோம் எங்களுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை நாங்கள் சரியான நெருக்கடிக்கு ஆளாகினோம் அந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் ஒரு விஷயத்தை நல்ல நினைவச்சுக்கோங்க மேலான சகோதரர்களே செலவழிக்கிறதும் அல்லாட பாதையில நல்ல விஷயங்களுக்கு தர்மம் சதக்கா கொடுக்கிறது நல்ல விஷயங்களை உண்டாக்குறது இதுவும் ஒரு வருமானம் சேர்ப்பதற்குரிய வழிதான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீ செலவழி உன் மீது நான் செலவழிப்பேன் என்று சொல்லு எப்படி நீங்க உங்களோட மூளையை பவர் பயன்படுத்தி உங்களோட சக்தியை பயன்படுத்தி உங்களோட ஆளுமையை பயன்படுத்தி வியாபாரம் மூலமாக சம்பாதிக்கிறீங்களோ தொழில் மூலமாக சம்பாதிக்கிறீர்களோ 
நீங்க உத்தியோகம் மூலமாக சம்பாதிக்கிறீர்களோ விவசாயம் மூலமாக சம்பாதிக்கிறீர்களோ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் மூலமாக சம்பாதிக்கிறீர்களோ மேலான சகோதரர்களே நீங்க ஒரு ஏழைக்கு கொடுப்பது ஒரு எத்தீமுக்கு கொடுப்பது ஒரு மதரசாக்கு கொடுப்பது ஒரு மஸ்ஜிதுக்கு கொடுப்பது ஒரு ஸ்கூலுக்கு கொடுப்பது ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுப்பது ஒரு அலாதை இல்லத்து கொடுப்பது ஒரு பொது இடத்துக்காக வேண்டி வக்ஃபாக செய்வது எல்லோரும் நல்ல முறையில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் தண்ணீரை சபீர் இல்லாவாக மாற்றுவது என்னென்ன வரை கொடுக்க முடியுமோ அது நீங்கள் கிஃப்டாக கொடுங்க எல்லாருக்கும் முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் அந்நியர்கள் கூட நபிக்கு கிஃப்ட் அனுப்பினாங்க நபி அவங்க அதை கபூல் செஞ்சிருக்கிறாங்க நபியும் கிஃப்ட் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அந்நியர்கள் கபூல் செஞ்சிருக்கிறாங்க அரசர்கள் அனுப்பியிருக்கிறாங்க சதகா நீங்க பாதையில போகக்கூடிய மனிதன் என்று வாழக்கூடிய யாருக்கும் கொடுக்கலாம் சுஹான் அல்லா நபி சல்லா அலி செல்லம் ஒரு சஹாபி பெண்மணியை பார்த்து கேட்குறாங்க இந்த மரத்தை நீங்கள் நட்டிருக்கிறீங்களே ஒரு முஸ்லீம் ஒரு மரத்தை நட்டும் பொழுதே மனிதன் மட்டுமல்ல ஒரு மிருகம் ஒரு கால்நடை யாரும் இதில் உண்டார்கள் என்றா அது இருக்கும் காலமெல்லாம் உங்களுக்கு சதக்காவுடைய நன்மை கிடைச்சி கொண்டு இருக்கும் என்று ரசூ சல் அல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஆர்வம் ஊட்டியிருக்கிறார்கள் அதனால் மிக நல்ல முறையில் நாம் இந்த வக்ஃபை உருவாக்க வேண்டும் அதுக்கு செலவழிக்க வேண்டும் அதுக்கு நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் அதை கொண்டு நாம் பல நன்மைகளை அடைய போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இந்த நாட்டுக்கு வக்ஃப் ஆக்ட் ஒன்று வரப்பட்டிருக்கிறது வக்ஃப் ஆர்டினன்ஸ் தனியாக இருக்குது முஸ்லீம்களுக்கு என்று சொல்லி வக்ஃப் ஆக்ட் ஒன்று ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருந்து எப்படி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் எங்களுக்கு எம்எம்டிஏ முஸ்லீம் மேரேஜ் டிவார்ஸ் ஆக்ட் இருக்குதோ இந்த நாட்டில் சக்சஷன் எங்களோட சொத்து பிரிவினைக்கு ஆக்ட் ஒன்று இருக்கிறதோ மேலான சகோதரர்களே அது மாதிரி தான் வக்ஃப் என்று இருக்கிறது வக்ஃபுண்டு சொல்லும் பொழுது எல்லாரோட உள்ளத்தில் மஸ்ஜித் கட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் வக்ஃபுண்டு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை மேலான சகோதரர்களே வக்ஃப் என்பது ஒரு விசாலமானது இந்த நாட்டில் எவ்வளோ மக்கள் என்னென்ன நாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இஎஸ்எம் காசிம் ஹாஜார் அவர்கள் புத்தளத்தில் அல் மதரசா காசிமியா அறுநூறு வருஷத்துக்கு முதல் உருவாக்கினார்கள் இஎல்எம் இப்ராஹிம் அவர்கள் மௌனத்துர் ரஹ்மான் என்று மதரசாக்களுக்கு ட்ரஸ்ட் ஒன்று உருவாக்கினார்கள் ஏம் அசீஸ் அவர்கள் ட்ரஸ்ட் ஒன்று உருவாக்கினார்கள் சமீபத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் மதிக்கக்கூடிய நலீம் ஹாஜர் அவர்களுடைய அவர்கள் செலவழித்து கட்டிய திருச்சிலையும் அந்த அன்வாரும் மதரசால ஒரு மஸ்ஜித் ஒன்று இருக்கிறது ஐதாம் எங்களோட முன்னுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐதாமை கட்டி கொடுத்தார்கள் ஜாமியா நலீமியாவை உருவாக்கினார்கள் அதுக்கு பல கயிர்களை செய்தார்கள் இன்றும் வாழக்கூடிய பலரும் நாம் பாராட்ட வேண்டிய மனிதர்கள் ஏராளமானவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் அலமதுல்லா அதிலையும் ஒரு முன்மாதிரியாக உயிர் வாழக்கூடிய ஒருவர் தான் சகோதரர் இலியாஸ் கரீம் என்பவர் அவர் மதரசா வேணுமா மஸ்ஜித் வேணுமா பலதையும் ஒரு முன்மாதிரியாக செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் வக்ஃபுகளை ஸ்கூல்களை கட்டி கொடுக்கிறார்கள் நல்ல விஷயங்களுக்கு மேலான சகோதரர்களை எங்களுக்கு வரக்கூடியது அதுவாகத்தான் இருக்கும் ரசூ சல்லா உலகு செல்லும் இதுக்கு பெரிதும் ஆர்வம் ஒற்றிருக்கிறார்கள் உமர் ரதி அல்லான் அவர்கள் நபி அவர்களிடத்துல கேட்ட நேரம் என்னுடைய ஒரு பெருமதியான ஒரு சொத்து இருக்கிறது வேற ரசூல் அல்லா அதை நான் என்ன செய்ய என்று கேட்ட நேரம் ரசல்லா அலி செல்லம் அதுக்கு வழிகாட்டினார்கள் இப்படிதான் இந்த வக்ஃபை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ரசல் அல்லா அலி வசல்லம் அவர்களால் வழிகாட்டப்பட்டது அதனால் கண்ணியமானவர்களே வக்ஃப்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அதுக்கு உற்சாகமூட்ட வேண்டும் வக்ஃப்களை சரியாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வக்ஃபுண்டால் என்ன என்று நாங்கள் விளங்கிக் கொண்டு அதை நாம் செயல்படுத்தும் பொழுது அது நிச்சயமாக அல்லா இடத்தில் மிக பொருத்தமான உண்டாக அது மாறிவிடும் என்பது சந்தேகம் கிடையாது நாம் வக்ஃபுண்டு சொல்லும் பொழுது ஒரு பொருளை விற்கவோ வேறு யாருக்கும் இலவசமாக கொடுக்கவோ கை மாற்றவோ கூடாது என்பதே மார்க்க அறிஞர்களின் ஏகோபித்த தீர்ப்பாகும் இதற்கு ஆதாரமாக இந்த ஹசரத் உமர்ரதி அல்லா உமர்ரதி அல்லான் அவர்களுடைய அந்த ஹதீஸ் சஹில் புகாரில ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஹதீஸாக இது பதிவாக இருக்கிறது ஒரு தடவை உமர்ரதி அல்லான் அவர்கள் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களிடம் யாரோ சொல்லல்லா என்னுடைய எனக்கு இதுவரை எனக்கு கிடை கிடைத்திராத மிக பொறுமதியான சொத்தை கைபரில் பெற்றுக்கொண்டேன் அதை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்ட நேரத்தில் சொல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அது அவர்கள் நீங்கள் விரும் விரும்பினால் அதை விற்கப்படவோ நன்கொடையாக வழங்கப்பட அதை அது அப்படி இல்லாமல் முடியாத வகையில் சதவ சதக்காவாக நீங்கள் வக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்ல உமர்ரதிலான் அவர்கள் அதை ஏழைகளுக்கு நெருங்கிய உணவர்கள் உறவினர்களுக்கு உரிமை சீட்டு அந்த அடிமைகளாக விடுவிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட அடிமைகளுக்கு போராளிகளுக்கும் வழிப்போக்கர்களுக்கும் விருந்தாளிகளுக்கும் 
வக்ஃபாக செய்கிறேன் என்று உமரதி அல்லான் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை செய்தது அது இஸ்லாமிய வரலாறில் ஒரு முக்கியமான இடத்தை வகிக்கிறது அதனால் கண்ணியமானவர்களே இந்த நாட்டில் உள்ள வக்ஃப்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் யாரெல்லாம் மஸ்ஜிதுகளுக்கு நிர்வாகிகளாக மதரசாக்களுக்கு பொறுப்பாளிகளாக இன்னும் என்னென்ன விஷயங்களுக்கு வக்ஃப் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று கட்டி வக்ஃப் செய்யப்படலாம் மிலான சாதுகள் கண்டில் பாருங்க கண்டி முஸ்லீம் ஹோட்டலில் மிக மிக பிரச்சனையான காலத்தில் அவர்கள் கண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சொத்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுத்தாங்க அதே ஒரு கஷ்டமான தீவிரவாதத்தையும் இதையும் எங்கள் மீது பழி சுமத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது அமைஞ்சது அது முன்மாதிரியாக இருக்குது பொது இடங்களுக்கு நீங்கள் வக்ஃபாக அதனுடைய ட்ரஸ்டுடைய சட்டத்தை முன்வச்சு நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அது ஏழைகள் எளியவர்கள் பணக்காரர்கள் மிஸ்கீன்கள் தனவந்தர்கள் யாராக இருந்தாலும் அதில் நிச்சயமாக அனுபவிக்க முடியும் உங்களோட வீட்டு முன்னுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வசதி தந்து வச்சுருக்கிறார் ஒரு சபீலுக்காக வேண்டி நீங்கள் ஒரு டெப்பொண்டு போட்டு வைக்கிறீங்க அல்லா தாலா உங்களை மெயின் ரோடில் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தந்திருக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் இருந்தா சுஹான் அல்லா தண்ணீர் கொடுத்ததுடைய அது ஒரு வக்ஃபாக ஒரு 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 தர்மமாக அது மாறுவதற்கு இடம்பாடு இருக்கிறது வக்ஃப் செய்யப்பட்ட பொருளை அதன் அடிப்படை தோட்டத்திலிருந்து மாற்றக்கூடாது அது அதாவது வீடாக வக்ஃப் செய்யப்பட்டதை தோட்டமாகவோ அல்லது அது குளியலறையாகவோ அல்லது தோட்டமாக வக்ஃப் செய்யப்பட்டதை வீடாகவோ மாற்றுவது கூடாது ஆனால் வக்ஃப் செய்தவர் வக்ஃப் செய்யும் பொழுது வக்ஃபை கண்காணிப்பவர் தேவைக்கு கருதி பயன்படுத்த முடியும் என்று கூறினால் மாத்திரம் தேவைக்கேற்ப அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அந்த வக்ஃப் செய்யக்கூடியவர் ஒருவர் இந்த ஒரு விஷயத்த பொதுவான இடத்துல வக்ஃப் செய்யும் பொழுது அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னா அதை பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மான் ரஹீம் என்று சொன்னது போல எப்படி பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மான் ரஹீமை யாருக்கும் மாத்தேலாதோ குரானுடைய ஆயத்தை யாருக்கும் மாத்தேலாதோ வக்ஃப் செய்தவர் சொல்லக்கூடிய உண்ட பின்னால வரக்கூடியவருக்கு மாத்த ஏதாவது அதனுடைய சட்ட திட்டம் மிச்சம் கடினமானது அதனாலதான் எங்கட முன்னோர்கள் இந்த நாட்டில் உலகத்தில் அதிகமான ஐரோப்பிய நாடுகளில் அமெரிக்காவில் ஆஸ்திரேலியாவில் அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வக்ஃப் ஆக்ட் நொண்டி இருக்காது எங்களுக்கு அல்லா இதை தந்திருக்கிறார் அப்ப இதில் சண்டை பிடிச்சு கொண்டு போட்டி போட்டு கொண்டு இதில் சுரையாடி கொண்டு அல்லாஹ் அக்பர் சாப்பிடுறார்களோ அவர்கள் பௌத்தில நெருப்பு தான் சாப்பிடுகிறார்கள் உமரதி அல்லான் சொன்னார்கள் வக்ஃபு சொத்து இதை விட கடினமானது என்று சொன்னார்கள் என்னொரு நண்பர் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இதுக்கு முத அவர் அலிகட் யூனிவர்சிட்டியுடைய லெக்சர் முப்பத்தி ஆறு வருஷமாக அலிகட் யூனிவர்சிட்டியில் பர்ஷியன் லாங்குவேஜுடைய ஒரு பெரிய ஒரு லெக்சராக இருந்தார் அவர் ஒரு சிறந்த அறிவாளி மார்க்க பக்தியுடையவர் பிற்காலத்தில் ஒரு அல்லாவுடைய பாதையில் தீனுக்காக என்று அவர் பிரயாணம் செய்து போன இடத்துல அமெரிக்காவில் ஒரு ஆக்சிடென்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் அவரோட போன பலர் ஷகிதானார்கள் இவர் பாதுகாக்கப்பட்டார் இவர் ஒரு நாள் ட்ரெயினில் போகும் பொழுது ஒரு நான் முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட் இவரை சந்திச்சுக்கிறார் முன்னால் இருக்கிறார் இந்த அலிகட் யூனிவர்சிட்டியில் முஸ்லீம்ஸ் நான் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாரும் படிக்கக்கூடியவர்கள் பல வருடம் அங்கே மிக நல்ல பொறுப்பில் இருந்தவர் அவர் அறிமுகமான ஒரு நான் முஸ்லீம் சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு கடுமையான வைத்து வருத்தம் எல்லா வைத்தியமும் செஞ்சுட்டே இதுக்கு வைத்தியம் இல்லை என்று டாக்டர் சொல்லிவிட்டார்கள் என்னென்றே விலங்குது இல்லை அவர் கேட்டாரா எப்ப சரி அனாதைகளுடைய சொத்தை நீ சாப்பிட்டு இருக்கிறியா ஓ அதுதான் செஞ்சிருக்கிற நீ இதை திருப்பி கொடு ஓண்ட இந்த வருத்தம் நீங்கும் என்று சொன்னான் அவன் அதை செய்தான் அல்லா அவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்தான் துனியால ஏராளமான இது வரலாறுகள் இருக்கிறது அனாதைகளுடைய பொது சொத்துகளை யாரெல்லாம் அவகரிக்கிறார்களோ அவர்கள் நெருப்புல தான் வாழ்வார்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது வக்ஃப் செய்யற்ற பொருளை அல்லது இடத்தை வக்ஃப் செய்யப்பட்ட அந்த நோக்கத்துக்காகவே பயன்படுத்த வேண்டும் அந்நோக்கத்துக்கு மாற்றமாக வேறு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தவோ அல்லது அதை எவ்வித செயற்பாடும் இன்றி பாலாக்கவோ கூடாது வக்ஃப் என்ற அமலை மஸ்ஜித் மதரசா 
பாடசாலை கபர் மக்பரா அடக்கு ஸ்தலம் வைத்தியசாலை இது போன்ற பல விஷயங்களுக்கு நாங்கள் வக்கு சேரும் என்று சொன்னால் நல்ல இது மனசு கெடுங்க நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரூம்ஸ் கட்டி கொடுக்குறீங்க அதை நீங்கள் அல்லா இட்டு சொல்கிறீங்க இது வக்ஃபுன்னு யாரும் அதை தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுக்கறது ஹாஸ்பிட்டலாக தான் இருக்கும் அந்த ட்ரஸ்டுடைய அந்த ஆர்டினன்ஸுக்கு கீழே நீ அதை செய்யலாம் நீங்கள் அல்லா கிட்ட இந்த கூலியை நிச்சயமாக பெற்றுக்கொண்டீங்க கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹ் கொடுக்கறதுக்குரிய வழிகளை இஸ்லாத்தில் பல வழிகளை நமக்கு காட்டி தந்திருக்கிறான் நீங்கள் கொடுங்க ஒரு சின்னதாகும் எத்தக்கு நேரம் வரும் விஷயத்துக்கு தமரா ஒரு பேரிச்சு பழத்தை கொடுத்துருந்தாலும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்து தேடி கொள்ளுங்க கொடுக்கறது இருக்குது மேலான சகோதரர்களே ஒரு நோய்க்கு மருந்துக்கு செலவழிக்கிறத விட தர்மத்துக்கு செலவழிக்கிறது அல்லா இடத்துல பெரிய இடத்தை பெற்று தருக்குது அதனால் எப்பொழுதும் கொடுக்கறதுல தயங்கக்கூடாது ரசூ சல்லாஹ் அலி வசல்லம் மஸ்ஜிது நபவிய அந்த காணிய அந்த அந்த நிலத்தை வாங்கும் பொழுது தன்னுடைய பணத்தால் ரசுல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் வாங்கியிருக்கிறார்கள் சகவாக்கள் சில சந்தர்ப்பத்தில் கேட்கிறார்கள் நபி இடத்துல வந்து யார சொல்லா என்ற தாய் மௌத்தாகிவிட்டார்கள் அதில் ஆக சிறந்த சதக்கா அது நான் நபி அவர்கள் சொல்லார்கள் அது தண்ணீராக இருக்கும் அவர் ஒரு கிணற்றை மக்கள் இன்றைக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க தண்ணீர் இல்லாமல் மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடியது வீடுகள்லேயும் இருக்குது பைப் லைன் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை இது நீங்கள் சதக்காவாக தர்மமாக மக்களுக்கு கொடுக்குறீங்க ஒரு ஊரில் ஒரு கிணத்தை கட்டி வக்ஃபு செய்கிறீங்க சுஹான் அல்லா அதை அந்த வக்ஃபுடைய நன்மை உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் அதனால் கண்ணியமானவர்களே சஹாவாக்கல்ல இந்த ஆயத்தை படித்தவர்கள் லன் தனால் உள்ள ஹச்சா துன்ஃபி புன்மா தொகை போன் குரானில் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னு சொன்னால் இன்ஃபா செலவழிப்பது என்பது அது தாராளமாக மனிதன் செஞ்சு கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் பணத்தால் கொடுக்கணும் பொருளால் கொடுக்கணும் தேவைக்கேற்ப கொடுக்கணும் கஷ்டமானவர்களை தேடி போய் கொடுக்கணும் உமர் அதி அல்லானும் ஹலீஃபாவாக இருக்கக்குள்ள அந்த பிரசவத்தில் உள்ள பெண்ணுக்காக வேண்டி அவர்கள் இரவு நேரத்தில் போய்ட்டு எப்படி கொடுத்தார்கள் ஒரு பெண் சொல்கிறார் என்ற புள்ள ஏம் அழுகுது புல்ல புல்ல அழுகுது இந்த அமீருல் முமினின் ஹலீஃபா உமர் பைத்துல் மால்ல இருந்து என்ன கவனா கவனிக்காததுனால தான் இந்த புல்ல அழுகுதுன்னு ஒரு தாய் சென் சொன்ன நேரம் அந்த தாய்க்கு தெரியாது நான் யாரோட பேசுகிறேன் அந்த தாய்க்கு கேள்விப்படுது ஓஹோ உமர்றது எல்லானோடு தான் இந்த தாய் இவர் பேசியிருக்கிறார் ஆனால் உமருடைய உள்ளத்தில் கவலை வந்துச்சு என்னென்று கேட்டார் அந்த தாய் சொன்னால் என்ன கணவன் நல்லாட பாதையில் போயிட்டு ஷஹீத் ஆகிவிட்டார் நான் ஒரு விதவையாக இருக்கிறேன் இந்த புல் அனாதையாக இருக்குது பைத்துல் மாலில் இருந்து எனக்கு வரவேண்டிய பணம் எனக்கு வரவேண்டிய தொகை இந்த புல்ல ரெண்டு வருஷம் பால் குடித்து முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் என்று பைத்துல் மாலில் ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த புல்ல அழுகிறது உமர் தான் காரணம் என்று அந்த தாய் சொன்னதை உமர்றது என்னானோ தன்னுடைய சட்டத்தை மாற்றி அமைச்சார்கள் கண்ணியமானுக்கிறேன் மிக பணிவாக வேண்டிக் கொள்கிறேன் இந்த சைடை கொஞ்சம் படிங்க ஹதியாண்ட என்ன சதகாண்ட என்ன ஜகாத்துண்டா என்ன நேர்ச்சைண்டா என்ன வசியத்துண்டா என்ன வக்ஃபுண்டா என்ன கொடுக்கறது அன்ஃபி சபில் இல்லா வலத்துல் குபி ஐதி குபில தகலுக்கா அல்லாட பாதையில் செலவழிங்க உங்களோட கைகள் அழிவில் போடாதீங்க சஹாவாக்கள் கஷ்டத்தில் நெருக்கடியில் இருக்கிறாங்க அந்த நேரம் அல்லா சொல்கிறான் செலவழிப்பதும் சம்பாதிப்பதுக்குரிய ஒரு வழிதான் என்று சொல்கிறான் சஹாவாக்கள் சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு பிடி கொடுக்கிற நேரத்தில் எங்களை பார்த்து கேலி பண்ணினாங்க ஓ இவர்கள் ஒரு பிடியால் என்ன நடக்கும் அன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு பிடியை தான் கொடுத்தோம் இன்றைக்கு அல்லாஹ் லட்சத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் உலகத்தில் அல்லாஹ் சாலா கொடுப்பதை கொண்டும் தருவான் என்பதை மறக்காதீங்க இதை அடையாளப்படுத்துங்க இன்றைய இந்த ஹுத்வா நாட்டில் பல இடத்துல ஓதிருப்பாங்க நானும் இதை முன்வைத்திருக்கிறேன் ரெண்டு தலைப்பாக நான் இதை பிரித்திருக்கிறேன் மேலான சகோதரர்களை வக்ஃபுதான் இன்றைய தலைப்போ இந்த வக்ஃபை நாம் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் உலகத்தில் முதல் முதலாக உண்டாக்கப்பட்ட வக்ஃபு அது மஸ்ஜிதுல் நபவிக்கு முன்போ கபத்துல்லா அது பிறகு மஸ்ஜிதுல் அக்சா மஸ்ஜிதுல் அக்சாவோடு எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு அதுக்கு எங்களால் இப்போ செய்யலும் துவா குனூத் அல்லா இடத்துல மன்றாட்டம் தனிப்பட்ட முறையில் தஹஜத்தில் இதுக்காக வேண்டி பாடுபட வேண்டும் ரெண்டாவது இந்த நாட்டுடைய வக்ஃப் சொத்துக்களை 
பாதுகாரங்கள் அது வக்ஃபுன்னு சொல்லும் பொழுது முதலாவது மஸ்ஜிதுகள் ரெண்டாவது மதரசாக்கள் அதுக்கு பிறகு பொது இடங்களுக்கு செய்யப்பட்ட வக்ஃபுகள் வக்ஃபு காணிகள் ஏராளமாக இருக்குது நீங்கள் இந்த மாளிகாவத்தை இந்த பகுதியை மையவாடிக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பள்ளிக்கு அந்த காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வக்ஃபுகள் வேளாண் சகோதரர்களே இப்படி ஏராளமான வக்ஃபுகள் இந்த நாட்டில் இருக்குது அவைகளை பாதுகா முறையாக அழகாக சட்டத்தை மதித்து ஒவ்வொருவரும் விட்டு கொடுத்து தானும் யாரும் ஒரு வக்ஃபுடைய நிலத்தில் இருந்தால் அதை முறை உரிய முறையில் அணுகி அதுக்குரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் நாம் எல்லோரும் உலகத்தில் உயிரை மதிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் ரசூ சல்லா அலைவ செல்லும் யகூதியுடைய பிணத்துக்கும் எலும்பி நின்ற நபியவர்கள் உலகத்தில் நீதி சமாதானம் அமைதி வர வேண்டும் என்ற அந்த தூதை கொடுத்த நபியவர்கள் பிறந்த வஃபாத் ஆகிய மாதத்தின் இருபத்தி ஏழாவது புறையில் இருக்கிறோம் வரக்கூடிய பதினஞ்சாம் திகதி புறை பார்க்கும் நாள் ரபி உனில் சானி இது ரபி உனில் அவ்வல் இஸ்லாமுடைய மூணாவது கலண்டர் அது ரபி உனில் அவ்வல் ரசுசல் அல்லாஹ் அலைவ செல்லும் இறுதி தூதராக வந்து உலகத்துக்கு ரஹமத்தாக வந்து அவர்கள் உலகத்துக்கு ஒரு அமைதியையும் சாந்தியும் சமாதானத்தையும் அழகாக முன்வைத்து ஒரு தீனை முன்வைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் சிலர் நவியவர்களை விமர்சிக்கக்கூடிய காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் அதுக்கும் நீங்கள் இமோஷனாக வானா சட்டம் இருக்குது நாட்டில் அதுக்குரிய முறையை கையாளுவோம் அதே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்த நாங்கள் விட்டத்தினால தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் நாங்கள் அடிபட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை மறக்காதீங்க அதுக்கு லைலத்துல் கதருடைய இரவை போல தௌபா செய்யுங்க அந்த தௌபால இருந்து நாங்க மீளாத வரைக்கும் நிம்மதி அடைய மாட்டோம் உலகத்துல அது என்னது எங்களோட மார்க்கத்தை முறையாக அந்நியர்களுக்கு கொடுக்க மறந்து விட்டோம் அதுக்கு ஜினா செய்யறவன் தௌபா செய்யறது போல குடிச்சிட்டு வந்தவன் தௌபா செய்யறது போல அநியாயம் செய்தவன் தௌபா செய்யறது போல எல்லா பெரிய அநியாயத்தை நான் செஞ்சுட்டேன் என்ன நண்பர் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிற நான் சில பிக்குகளை உயர்ந்த ஒருகளை சந்திக்கக்குள்ள அவர்கள் மார்க்கத்தை தவறாக இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது நாங்களும் இந்த நாட்டில் தானே வாழ்ந்தோம் இந்த மக்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தை சொல்ல தவறிட்டோம் உங்களுக்கு பணம் இருக்குதா செல்வம் இருக்குதா ஆளுமை இருக்குதா திறமை இருக்குதா இது அது போல ஒரு ஃபலஸ்தீன் தான் இதுவும் ஃபலஸ்தீன் அப்படி ஒரு ஃபலஸ்தீனோ இந்த பத்து வருடமாக ஒரு ஃபலஸ்தீனை தான் இந்த நாட்டில் நாங்கள் சந்திச்சு கொண்டிருக்கிறோம் உயிர் சேதம் எங்களோட மஸ்ஜிதுகளுக்கு வரக்கூடிய சேதம் பலவிதமான நெருக்கடிகள் பொருளாதார நெருக்கடி பலதையும் அதுக்கு காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் அதுக்கு காரணம் நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமாகி நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் தீன போதித்து நல்லது முன்வைத்து மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவி செஞ்சு சகவாழ்வை கட்டி எழுப்பி சகவாழ்வு என்பது எம்மதமும் சம்மதம் என்பது அல்ல உன்னுடைய மார்க்கம் உனக்கு என்னுடைய மார்க்கம் எனக்கு இந்த மஸ்ஜித் பல விஷயங்களை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம் தர்மம் கொடுக்கறது மட்டுமல்ல ஃபாத்திஹா ஓதுறது மட்டுமல்ல நிர்வாகிகள் இதை கருத்து கெடுங்க எங்கட மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுப்பதும் கடமை வாராங்க இங்க வரக்கத்துக்கு துவா பெற்று கொண்டு போக ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறோம் அதோட மட்டும் நின்று விடக்கூடாது வாரத்துக்கு ஒரு முறை மாதத்துக்கு ஒரு முறை எல்லா மஸ்ஜிதுகளும் ஓபன் மஸ்ஜித் என்று ஒரு நாளை வச்சு அந்நியர்களுக்கு ஜமியத்துலமா சிங்கள மொழியில் தயாரிச்சிருக்கக்கூடியவர்களை அதுகளை விநியோகித்து மக்களுக்கு கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி மக்களுக்கு அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் அதை கொண்டு எங்களோட வாழ்க்கையிலே மறக்க செய்வான் நிம்மதியை தருவான் வல்ல அல்லா எங்கள் அனைவர்களையும் ஒற்றுமையான ஒரு சமூகமாக மாற்றுவானாக எல்லா ஒன்றுபட்டு வாழக்கிற விஷயவாயாக எங்கள் மத்தியில் ஐக்கியத்தையும் ஒற்றுமையும் ஏற்படுத்துவாயாக எல்லா உயிர் சேதத்தை எங்களால் பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது எல்லா இந்த நாட்டில் முப்பது வருட யுத்தத்தை அனுபவித்தவர்கள் எல்லா இந்த முப்பது வருட யுத்தத்தில் எப்படி மஸ்ஜித் உள்ளுக்கு சுடப்பட்டதையும் மறக்கவில்லை எல்லா எங்களோட வீ எங்களோட வீடுகளில் இருந்து குழந்தைகள் போகும் பொழுது தாய்மார்கள் நடுக்கத்துடன் போன காட்சிகளையும் நாம் கண்டிருக்கிறோம் யாரெல்லாம் ஒரு ஊரை விட்டு விரட்டி அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் யாழ்ப்பாணம் மன்னாரும் எமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது யாரெல்லாம் அந்த மக்கள் அகதிகளாக மாறி அவர்கள் இன்று வரைக்கும் அவத அவன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாம் இன்றைக்கு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யாரெல்லாம் இது போலதான் இந்த பலஸ்தீன் மண்ணில் எத்தனை வருஷங்கள் உன்னிடத்தில் 
பாவம் செய்கிறோம் கொன்று அணுகிறோம் உலகத்துக்கு அமைதியை தாய் அல்ல நிம்மதியை தாய் நாங்க நீதமாக நடக்க கிருமை என்னோட பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு உண்மையான முஸ்லீம்கள் ஆவால கிருமை செய்ய என்னோட தப்பு தோர்களும் அண்ணியா இதோடு இந்த உலகத்துல உயிர் சேதங்கள் பலிகளை நிறுத்தி நிம்மதியாக வாழக்கூடிய சூழலை இலங்கைக்கு உலகத்துக்கும் நசிவாக்குவாயாக الناس <تصفيق> وحيد الله فإن التقوى رسول الله واتق الله فإن التقوى حق الحسن عليكم بالسنة فإن السنة تعدي للتعا من أتعى الله رسوله فقد رشد محتدى قال الله سبحانه وتعالى والأحسن إن الإنسان لفي غسل للذين آمنوا وعملوا السالحة أتواصل بالحق أتواصل بالسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن الرضيم ونفعنا وياكم العلم الحكيم وعصف ما سأل المسلم